हेलो एवरीबॉडी आज का आपका टॉपिक है यूनिट्स हेलो तो एक कैलकुलेशन मदर ऑफ ऑल साइंसेस या मैथमेटिक्स का संदर्भ आणि मैथमेटिक्स आणि साइंस यांना लिंक कर समजा आपण डेली जे आपले दैनंदिन व्यवहार करतो डेली ट्रांजॅक्शन करतो तर बऱ्याच गोष्टी मोजायला लागतात म्हणजे साइंस म्हणजे की पहिले मेजरमेंट्स सगळ्यात सगळ्या साइंस मध्ये मेजरमेंट एक उदाहरण घेऊया आपण सगळं जे नऊ वाजले क्लासला जायचंय बारा वाजता लंच ब्रेक आहे दूध आपण लिटरमध्ये घेणार आहोत भाज्या कांदे बटाटे आपण के जी मध्ये घेणार आहोत किलो ग्रॅम्स पाणी वॉटर बॉटल पण ती किती आहे त्यामध्ये सुद्धा प्रकार आहे एक लिटर हाफ लिटर वैद्यात औषध मिली लिटर मध्ये घेणार आहोत सोनं खरेदी करायला गेलं युनिट तर ग्रॅम म्हणजे किलोग्रॅमचा छोटा भाऊ आला सोनं ग्रॅम मध्ये घेऊ किलोग्रॅम मध्ये नाही घेणार किंवा मिलीग्रॅम मध्ये पण त्याचं मेजरमेंट करायला लागेल सो ही वेगवेगळ्या प्रकारची युनिट्स आपण वापरतो आहोत दोन गावांमधलं अंतर दोन ठिकाणांमधलं अंतर हे आपण मीटर्स मध्ये मोजू खोलीमधल्या दोन भिंतींचं अंतर मोजायचं आपण मीटर्स मध्ये मोजू दोन शहरांमधलं अंतर मोजायचं आपण डील कसं करणार आहोत कोणतीही गोष्ट मोजायची म्हटल्यानंतर मात्र त्याचं युनिट, युनिट, युनिट स्पेसिफाय करणं गरजेचं आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण कापडाच्या दुकानात गेलो त्याने विचारलं काय पाहिजे शर्ट आणि कापड पाहिजे तो म्हणत किती पाहिजे तुम्ही सांग तो भाग इथे आता कन्सिडर नाही करायचा तर कापड आपण मीटरवरती लेंथवरती त्यामुळे किती पाहिजे याचं उत्तर आपल्याला क्वांटिटी मॅग्नेट्यूड त्याला आपण फिजिक्स मध्ये म्हणतो मॅग्नेट्यूड आणि त्याच्या पुढे आपण आहोत लेंथ कशामध्ये एक्सप्रेस करणार आहोत आणि किती किती या प्रश्नाचं जे उत्तर येईल दॅट विल बी द मॅग्नेट्यूड आणि त्याच्या पुढे जे आपण स्पेसिफाय करू युनिट मार्केटमध्ये गेला भाजी आणायची आईने बटाटे आणायला सांगितले किराणा मालाच्या दुकानात गेलं त्याला मागितले बटाटे दे किती बटाटे पाहिजेत पाच किलो बटाटे आता याच्यात आपण काय बोलतो मास मास किंवा वेट हे जे आहे ही झाली फिजिकल क्वांटिटी किती पाच फाईव्ह हे झालं बाय करण्यासाठी आपल्याला काय काय आवश्यक लागलं तर जी क्वांटिटी आहे ती मास असेल लेंथ असेल टाइम असेल एनर्जी मोजायची वर्क मोजायचे फोर्स मोजायचे लाईक दॅट व्हॉल्युम असेल डेन्सिटी असेल व्हेरियस क्वांटिटीज त्याच्या पुढे आलं किती कितीने आपण जो नंबर येणार आहे दॅट इज मॅग्नेट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आणि त्याच्या पुढे मोस्ट इम्पॉर्टंट ते आलं युनिट सो या तीन गोष्टी नी आपण कोणत्याही सायन्स मध्ये कम्प्लिटली स्पेसिफाय करतो फॉर एक्झाम्पल बऱ्याचदा पुन्हा असं लिहितात की एखादं एरिया विचारलेला आहे आज स्कूल लेवलला तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल की एरिया कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं एरिया विचारलेला आहे एरिया स्पेसिफाय करताना तुम्ही सांगितलं की फायव्ह एरिया एखाद्या फिल्डचा एरिया फायव्ह किती फायव्ह मिलीमीटर स्क्वेअर फायव्ह सेंटीमीटर स्क्वेअर फायव्ह मीटर स्क्वेअर फायव्ह किलोमीटर स्क्वेअर किती हे जोपर्यंत तुम्ही स्पेसिफाय करत नाही तोपर्यंत ते मिनिंगफुल होणार नाही सो स्टडी इन डिटेल एनी सायन्स यू हॅव टू स्टडी फर्स्ट द फिजिकल क्वांटिटीज अँड दर युनिट्स मी आता फक्त युनिट बद्दल बोलणार आपण वेगवेगळी युनिट वापरतो वेगवेगळ्या क्वांटिटी वापरतो डेली लाईफ मध्ये वापरतो मग एक एक एक्झाम्पल घेऊन बघू आपण समजा मास ही क्वांटिटी मी घेतली तर मास ची युनिट काय काय असणार बेसिक क्वेश्चन हा येतो की आपण मास मोजू शकतो का आपण वेट मोजतो जे काही पद्धतीने आपण मास मोजतो स्प्रिंग बॅलन्स असेल वेईंग बॅलन्स असेल बीम बॅलन्स असेल तर अजून दोन साईडला दोन पॅन्स आहेत बीम बॅलन्स या सगळ्यांनी आपण त्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मोजतो त्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मोजतो के जी मध्ये भाजी घ्यायला गेलात के जी मध्ये मोजत उद्या आईने तुम्हाला वेलची आणायला सांगितले कारण किलो मध्ये आणणार नाही ती ग्रॅम्स मध्ये आहे कारण खूप कमी लागते ना आपल्याला सोनं घ्यायला गेलात किलो मध्ये घेणार नाही ग्रॅम्स मध्ये म्हणजे त्या आपल्याला छोटे युनिट लागले एखादा बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर स्टील परचेस करायला लागेल आता तो किलो मध्ये घेईल का स्टील त्याला खूप प्रमाणात स्टील पाहिजे मोठ्या प्रमाणात नाही त्याला हायर युनिट वापरायला लागणार आहे 
टन्स क्विंटल्स होलसेल व्यापारी असेल धान्याचा ग्रेन्स गहू असतील तांदूळ असतील त्याच्याकडे जी मोठी पोती असतात मग ते शंभर किलो दोनशे किलो असं मोजणार का नाही ते मोजणार क्विंटल्स मध्ये सो क्विंटल्स टन्स ही सगळी काय झाली हायर युनिट झाली लाईकवाईज सोन्यासाठी ग्रॅम्स मिलीग्रॅम्स तुम्हाला त्याच्यापेक्षा कमी क्वांटिटी वापरायची आपल्या एका केसाचं वजन ते मिलीग्रॅम पेक्षा पण कमी असेल नॅनोग्रॅम्स सो ही झाली स्केल त्या युनिटची स्केल तसं दुसरं एक्झाम्पल घेऊन लेंथ आपण शाळेमध्ये जॉमेट्रीमध्ये एक सेगमेंट ड्रॉ करतोय त्याची लेंथ असेल फायव्ह सेंटीमीटर तुम्ही एखाद्या इंजिनिअरिंग वर्कशॉप मध्ये गेला तिथे त्यांना जे जॉब हे जी कॅप आहे ही इथे परफेक्टली टाईट बसते म्हणजे ही बनवताना याच्या आतला जो डायमीटर आहे आणि याचा बाहेरचा डायमीटर याची जी मेजरमेंट आहे ती किती अॅक्युरसी मध्ये असायला पाहिजे ती मिलीमीटरच्या अॅक्युरसी मध्ये असायला पाहिजे म्हणजे याचा डायमीटर हा मिलीमीटर मध्ये असणार आहे सेंटीमीटर मध्ये स्पेसिफाय करून नाही चालणार आणि त्याचा टॉलरन्स पुन्हा तो मायक्रोन मध्ये असणार आहे म्हणजे मायक्रोमीटर मध्ये असणार आहे म्हणजे अजून एक स्टेप आपण खाली आलो तर या स्केल मध्ये आपल्याला काम करायला लागतं ही लेंथची त्या मेन्शन घेतली आपण वेगवेगळी हाईट असेल वेलची डेप्थ असेल हे सगळे लेंथ या फिजिकल क्वांटिटीची मेजर लेंथ आहे वही मधला नोटबुक मधला सेगमेंट सेंटीमीटर मध्ये असेल यासारखी मेजरमेंट मिलीमीटर मध्ये असतील मग अशी सांगितलं असतं आपल्या खोलीची विट हाईट लेंथ मोजायची असेल ती मे बी कन्स्ट्रक्शन मध्ये फिट मध्ये पण वापरतात मीटर मध्ये आपण सांगू कापड घ्यायला गेलो मीटर मध्ये सांगू दोन सिटी मधल डिस्टन्स मीटर्स मध्ये असेल का नाही ते किलोमीटर्स मध्ये जाऊन रेंज वाढली दोन गॅलेक्सी मधलं डिस्टन्स कोणतं युनिट वापरत असेल बऱ्याच जणांना माहिती असेल येस लाईट इयर्स लाईट इयर मीन्स ते टाइमचं युनिट नाही आहे इथे फार कन्फ्युजिंग असत लाईट इयर इज नॉट युनिट ऑफ टाइम हे कशाचं युनिट आहे हे डिस्टन्स मोजायचं युनिट आहे वन लाईट इयरचा अर्थ असतो लाईट एका वर्षामध्ये जेवढा डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल ते डिस्टन्स किती असेल कल्पना करून बघा लाईटचं स्पीड आहे थ्री लॅक्स किलोमीटर इन वन सेकंड एका सेकंदामध्ये लाईट किती ट्रॅव्हल करतो थ्री लॅक किलोमीटर्स एका मिनिटामध्ये थ्री इंटू सिक्स्टी वन एटी लॅक्स किलोमीटर एका तासामध्ये वन एटी इंटू सिक्स्टी टू फोर झिरो झिरो किंवा करून बघा लॅक किलोमीटर्स मल्टीप्लाय बाय ट्वेंटी फोर वन डे मल्टीप्लाय बाय थ्री सिक्स्टी फाईव्ह दॅट इज द डिस्टन्स इन किलोमीटर्स सो दोन गॅलेक्सी मधले डिस्टन्स दोन स्टार मधले डिस्टन्स याच पद्धतीने अर्थ आणि सन यातलं डिस्टन्स आहे एट लाईट मिनिट्स म्हणजे सन पासून निघालेला लाईट अर्थ वरती पोहोचायला एट मिनिट्स एवढा टाइम लागतो सो दॅट डिस्टन्स इज एट लाईट मिनिट्स म्हणजे एवढा वेळ सन पासून लाईट आपल्याला पोहोचायला आपल्याला लागतो म्हणजे सन आणि अर्थ मधलं डिस्टन्स किती आहे एट लाईट मिनिट्स यू कॅन कन्व्हर्ट इट इन टू किलोमीटर्स सो हे जी युनिट्स आहेत ती वेगवेगळी स्केल झाली आता या युनिट्स मध्ये काही टाईप्स आहेत सिस्टीम्स आहेत ज्यांना सिस्टीम्स म्हणतात पूर्वीच्या काळी जेव्हा एकदम एन्शंट टाईम्स मध्ये ट्रायबल लोक होती त्यावेळी त्यावेळी जेव्हा मेजरमेंटची सायन्सची डेव्हलपमेंट नव्हती त्यावेळी कसे मोजत असतील तुम्ही शाळेत असताना केव्हा तुम्ही शिकलेले आहात बिला द डिस्टन्स बिटवीन दिस टू एंड ऑफ अवर हॅन्ड बिला त्यानंतर त्यानंतर युनिट होती काही युनिट होती हाताची लेंथ इथून एवढी लेंथ बरोबर त्याच्यावरती मोजायचं काही फुल स्ट्रेच आर ही लेंथ ही पण मोजली जायची हे युनिट होत बरोबर या वेगवेगळ्या स्केल झाल्या युनिटच्या पण आता दोन माणसांच्या ह्या डिस्टन्स मध्ये ह्या डिस्टन्स मध्ये फरक पडणार युनिफॉर्मिटी राहणार नाही जस जशी सायन्सची डेव्हलपमेंट होत गेली तस तशी युनिट पण चेंज होत गेली इंडस्ट्रीय रिव्होल्युशन झाली युरोपियन कंट्रीज मध्ये त्यामुळे सगळ्यात पहिली सिस्टीम आली युरोप मधन ती सिस्टीम होती फूट पाऊंड सेकंड बेसिक तीन क्वांटिटी आपण बेसिक पकडतो लेंथ मास आणि टाइम त्यांची युनिट बेसिक युनिट कन्सिडर केली जातात लेंथ साठी त्यांनी वापरलेलं युनिट होत फीट किंवा फूट थर्टी सेंटीमीटर 
जी आप फूट पट्टी अपन शाया मे वॉक हो स्केल हो ती अस थर्टी सेंटीमीटर ची मोटी वाली पट्टी कंपास बॉक्स मध्य नहीं ती है थर्टी सेंटीमीटर वन फीट तो फीट मधन एफ मास मोजा पाउंड युनिट होता अप्रोक्सिमेटली फाइव फोर्टी सिक्स ग्राम एक पाउंड हो हाफ के जी पकड़ा नहीं पाउंड कशा सा मास वॉल्यूम सा होता आउंस ओ यू एन सी आउंस अजू जुने डॉक्टर जे तुम्हारे आजोबा वगैरह वहाँ के डॉक्टर्स तुम्हारा आउंस मे कधी कभी बोलता आउंस एफपीएससी युनिट की होती सीस्टीम ना नाव दी गई एन सी एस पी सीस्टीम एफ पी एस पीट पाउंड से सीस्टीम थोड़ा से टीडीएस होते पाउंड फीट वगैरह मैं दुसरी सीस्टीम डेवलप मीटर किलोग्राम सेकंड सीस्टीम एम के एस सीस्टीम मीटर किलोग्राम सेकंड सीस्टीम एम के एस सीस्टीम आता हम पूरा वर्वा वगैरह एकमेक भांडण मैं इंग्लैंड मध्य जी सीस्टीम जर्मनी मंडल मी का माजी सीस्टीम वेगरी अमेरिका मंडल माजी सीस्टीम वेगरी वॉक एकमेक भांडण या भांडण का तोटा का तो टेक्नोलॉजी कि साइंस याची जी ट्रांजैक्शन है कि यूरोप मध्य विद इन यूरोप पे आउट ऑफ यूरोप मध्य अमेरिके मध्य पे रशिया मध्य पे वो प्रत्येक जन मना मैं माजी सीस्टीम साइंस ट्रांजैक्शन मध्य प्रॉब्लम कभी तरी लोकानी कि आप सग एक सीस्टीम फॉलो करू जेनेकर हि जी कन्वर्जन वगैरह है हम प्रॉब्लम कारण यूरोपियन कंट्री स्टील एमपीएस वापरता है बाकी देश एमकेएस वापरता है एमकेएस से एक छोटा भाऊ है तो है सीजीएस स्मॉलर युनिट्स छोटा भाऊ छोटा भाऊ अच्छा मैं मीटर च छोटे युनिट सेंटीमीटर किलो ग्रैम से छोटा युनिट ग्रैम्स से टाइम छोटे युनिट सो एमके सीजीएस सिस्टीम इज एसआई सिस्टीम दिस इज कॉल्ड सिस्टीम इंटरनेशनल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड युनिट्स युनिट्स सिस्टीम मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो है एमकेएस एसआई मध्य सिमिलर युनिट्स बरस क्वांटिटीज मध्य डिफरंट युनिट्स जस एमकेएस लेंथ मध्य मीटर एसआई मध्य मीटर मास किलोग्राम एमकेएस मध्य एसआई मध्य किलोग्राम टाइम साइ मध्य फोर्स एमकेएस मध्य के जी फोर्स एसआई मध्य हो तो न्यूटन एसआई मध्य बरीची जी युनिट्स है ती साइंटिस्ट ऐसी युनिट्स है लाइक न्यूटन पास्कल जूल्स ये सभी युनिट्स साइंटिस्ट है इलेक्ट्रिक मध्य तो बढ़त है ओह वोल्टा ओन वोल्ट्स छोटा भावंड सीजीएस दिस इज वेर वेरियस टाइप्स ऑफ सीस्टीम ऑफ युनिट्स बता जो पूछा पॉइंट है तो है सीस्टीम मध्य युनिट्स स्केल या स्केल मात्र एक समझूंगा एक शिकूंगा आता या स्केल में शरीर आता मगर शिव शरीर में सब कि आपने तो बटाटे गए थे तो किलो में देखे तो है सोना गए तो है तो ग्राम में देखे तो है मतलब बगैर तो आपने तो पावर जी आया थी कैलकुलेट करने जैसे छोटे यूनिट पर से मोटे यूनिट पर उनका मतलब मुझे प्रत्येक ग आंकड़ा खूब मोटा होता है ना मैं सिंट्रिसिटी जरिए क्या कहना वन लैक मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड मुझे कितने जाने वन करोड़ जाने टेन रेस्ट टू सेवन जाने और ये टेन रेस्ट टू मतलब आप बना दो पावर ऑफ टेन आने में तीखे कंट्रोलर जनरल सुवर्ण से तो हमें आता जी कंट्रोलर जनरल आपको तो खूब सिंपल है मापना आता है जब मैं ये लाइन मारी, दिस इज डाटम लाइन, रेगुलर साइन, बेसिक लाइन। आपने जी एसआई बंदी यूनिट्स हैं, मतलब मीटर आए, मीटर ही तो मीटर, 
ਚਾਹ ਨੰਤੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪਰ ਅਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਾਟ ਬਦਲ ਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਸੇਵਿਟ ਨਿਊਟਨ ਵੈਕਸ ਜੂਲ ਇਸ ਇਹ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਇਹ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਬੇਸ ਲਾਈਕ ਦਾ ਓਕੇ ਆਤਾ ਤੇਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਤੀ ਦਾ ਤੋ ਆਤਾ ਇਹਚਾ ਪੂਰੇ ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਮਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਪਟਕਨ ਕਰ ਅਸਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਤੋ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਨੈਟ ਡਾਟਾ ਕਾਇ ਮੰਡੋ ਕੇਬੀ ਐਮਬੀ ਜੀਬੀ ਟੀਬੀ ਆਤਾ ਟੀਬੀ ਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਬੀ ਬਣੇ ਕਿਲੋਬਾਈਟਸ ਐਮਬੀ ਬਣੇ ਮੈਗਾਬਾਈਟਸ GB म्हणजे गीगाबाइट्स आणि TB म्हणजे टेराबाइट्स त्याच्याही पुढे अजून आहे पण आपण T पर्यंत जाऊ म्हणजे याच्यापेक्षा मोठी युनिट बरोबर मग बेसिक नंतर पहिले आला किलो त्याचं वेगळं आहे K त्याच्यानंतर आला मेगा त्याचं वेगळं आहे M त्याच्यानंतर आला गीगा त्याचं वेगळं आहे G आणि त्याच्यानंतर आला टेरा त्याचं वेगळं आहे T सो काय काय आलं किलो मेगा गीगा टेरा किलोचा K मेगाचा M गीगाचा G आणि टेराचा T ऑल कॅपिटल लेटर्स याच्यापेक्षा छोटी इथे आला मिली आता सगळी स्मॉल लेटर्स छोटी युनिट ला स्मॉल लेटर्स मिली ला स्मॉल M त्यानंतर मायक्रो मायक्रो ला लॅटिन लेटर आहे म्यू म्यू त्यानंतर आला नॅनो यात आपण खूप ठिकाणी आपण वापरतो ना नॅनो पार्टिकल्स नॅनो सायन्स नॅनो टेक्नॉलॉजी तो नॅनो त्याच्या एक्शन छोटा पी को स्मॉल पी वरती 1 2 3 चार खाली 1 2 3 चार इथे आपण लिमिटेड आहोत सो आठ स्केल्स आहेत या प्रत्येकाला एक मल्टीप्लाइंग फॅक्टर आहे म्हणजे किलो म्हटलं की 10 रेज टू 3 मेगा म्हटलं की 10^-6 6 मेगा साठी मल्टीप्लाइंग फॅक्टर आला 10^-6 10^-9 फॉर गीगा 10^-12 फॉर टेरा तीन तीन जस्ट स्टेप मध्ये आला 1000 1000 किलोबाइट्स म्हणजे 10^-3 बाइट्स 1000 बाइट्स मेगाबाइट्स म्हणजे 10^-6 बाइट्स मेगाबाइट्स 10^-9 गीगा तसं खाली 10^-3 10^-6 10^-9 and 10^-12 वर्ती जसं 3 3 3 खाली खाली येत गेले 3 3 बरोबर आता याच्या पुढची लास्ट स्टेप कन्वर्जन यांना हे सगळे झाले मल्टीप्लाइंग फॅक्टर्स मी इथे एक एरो काढला डाउनवर्ड आणि इथे एक एरो काढला अपवर्ड हे आता मला करायचं आहे कन्वर्जन म्हणजे समजा माझ्याकडे एक क्वांटिटी आहे काय क्वांटिटी आहे 4000 न्यूटन्स 4000 न्यूटन्स याला मला कन्वर्ट करायचं आहे किलो न्यूटन मध्ये माझा एरो कोणत्या डायरेक्शन मध्ये वरून खाली मल्टीप्लाई घे मग खालून वर गेला तर डिव्हिजन एरोच्या डायरेक्शन मध्ये आला मल्टिप्लिकेशन एरोच्या अपोजिट केलं डिव्हिजन म्हणजे 4000 न्यूटन्स आपण एग्जांपल घेतोय 4000 न्यूटन्स याला आपण कन्वर्ट करायचे किलो न्यूटन्स काय करायचं लागेल एरोच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये मी चाललो मल्टीप्लाइंग फॅक्टर किती आहे 10^-3 मी 10^-3 ने याला डिवाइड केला 4000 डिवाइडेड बाय 10^-3 किती झाले 4 किलो न्यूटन म्हणजे 4000 न्यूटन्सचं कन्वर्जन झालं 4 किलो न्यूटन सिमिलर मला मेगा न्यूटन मधले न्यूटन्स मध्ये आहेत माझ्याकडे मेगा न्यूटन्स आहे 3.05 मेगा न्यूटन्स मला याला कन्वर्ट करायचे कशामध्ये न्यूटन मध्ये मग मल्टीप्लाई फॅक्टर किती आहे मेगाला 10^-6 सो so, याचे किती होणार 3.05 10^-6 न्यूटन्स तुम्ही इथे मग पुढे 0 0 ऍड करत जा याच्या पुढे 4 0 चालू नाही येतील मोठ झाली संख्या एक्सप्रेस करणं सोपं झालं आणि त्याच्यासाठी ही स्केल आहे सिमिलरली माझ्या केसाचा साइज आहे काय केसाचा साइज 10 मायक्रोमीटर म्हणजे 10 मायक्रोमीटर 10 त्याला आपण म्हणतो मायक्रॉन्स 10 मायक्रॉन्स मिलीमीटर मध्ये किती आणि 
मीटर मध्य आता मिलीमीटर एवेजेशन मध्य चल रहे मिलीमीटर से विचार कर अपन तो कुछ टेन मैक्रोमीटर्स एवोजलाइजेशन मध्य चल रहे बोलोलाइजेशन मध्य मल्टीप्लिकेशन है ना बोलो तो हे आता मैक्रो का टेन रेस टू माइनस थ्री ने मल्टीप्लाय करना बोलो टेन इंटू आता इधे नहीं जो ना डायरेक्ट बोलो कि नहीं युनिट मोठ होते है ना वैल्यू छोटी वाइल पाजे मैं डिफरस वापस थ्री चाहनस थ्री मैनस थ्री मैनस सिक्स मैनस मैनस थ्री कि मैनस थ्री टेन इंटू टेन रेस टू मैनस थ्री का मिली मीटर लक्ष खूब ठिकाजन मध्य दोनिटन मध्य बेक्चर मध्य तो स्केल तुम्हें सग नीट शिक्षक मध्य न्यूटन पर मीटर स्क्वेर कन्वर्जन न्यूटन पर सीएम स्क्वेर मध्य लाइक दैट जिसे डिविजन है वेलॉसिटी मीटर पर सेकंड ती किलोमीटर पर आवर मे कैसी जाए सब शिक्षा स्केल ओके थैंक यू